So, dann würde ich sagen. Ich habe dann ein Hotel gefunden, das ich lieber gehabt hätte, aber da bin ich bei 160 Euro. Und die haben kein Einzelzimmer, die haben nur ein Doppelzimmer und ich muss trotzdem das Doppelzimmer bezahlen. Also, weil manchmal ist es doch günstiger, weil sie kein Einzelzimmer haben, aber das kostet dann trotzdem einfach doppelt. Na super. Da naja, finde ich ein bisschen schade, weil das wäre mir wär noch ein bisschen näher dran gewesen. Ist ein bisschen schade, ne? Mhm. Dort habe ich hier viele Aufgaben angenommen. Dafür ist das, was ich mir jetzt rausgesucht habe, das ist ein bisschen bayerischer. Das sieht ein bisschen netter aus, nicht so steril, familiärer. Dem auch so Bauernbetten drin und sowas. Das klingt auf alle Fälle gut. Ja. Naja. Ich dachte mir, lieber zahle ich mal ein bisschen mehr und habe einfach meinen relaxten Aufenthalt als immer dieses Abgehetze und das doofe Schlafen gehen. Ich muss immer im Bett von meiner Mama schlafen und sowas. Und ist, oh Gott, die schnarcht wie Hölle, die Alte. <lacht> Klingt nach dem Plan. Also, ich finde es halt auch so anstrengend, weil du, du fährst halt sechs, sieben Stunden, auch wenn du selbst im Auto fährst. Mhm. Und dann kannst du dich nachmittags nicht mehr hinlegen oder sowas, weil, da, ja, weil mein Stiefvater ja, der will ja auch im Wohnzimmer sein. Also, ja, ja. Hier nicht hinlegen. Geht ja nicht. Ich ein ist ja logisch, der wohnt da. Ja, ist klar. Man will ja niemanden seinen, äh, seinen Platz wegnehmen. Das ist zu ja. weit entfernt. Schnurren, nicht schnarchen, genau. Ich, äh, <lacht> Mini redet, Mini redet aus Erfahrung. Ich bin außer Reichweite. Gott, die, die ah, das finde ich gut. Das Schöne, weißt du, was das richtig schön auf dieser Konfi-Freizeit war? Schnarchende Leute? Nein, sie haben mich nicht in dem Gebäude untergebracht, wo unsere, also die Pastorin war bei den Konfirmanten im Haus. Für mich war kein Platz da und für Ute auch nicht. Und wir sind dann im Haupthaus untergebracht worden, wo die anderen Konfirmanten sind. Ute ist äh, untergebracht worden, mitten zwischen den Konfirmanten von der anderen Gruppe und die haben da echt randaliert und Krach gemacht. Oh, oh. Ja, und ich bin auf den De Dozentenflur gekommen. Das heißt, äh, ich habe direkt neben unserem Mitarbeiterbesprechungsraum äh, gesessen. Ähm, heißt, da war, das nannte sich Mitarbeiteroase und da waren in diesem Teil des Flurs war kein einziger Konfi untergebracht. Das war so ruhig und entspannt da hinten. Also das war echt, äh, ja, da war, da war auch so ein bisschen so, äh, ja, warum hast du das gute Zimmer bekommen? Ja, sie hat sich den ersten Schlüssel gekrallt, ohne zu gucken. Einfach mal Glück haben, ne? Ja, ist doch super. Ja, da ich ja nie Glück habe, wie wir wissen, ne? Ja. <lacht> Ich konnte damit gut leben. Aber das ist ja manchmal auch so, wenn man einfach die anderen erstmal aussuchen lässt und sowas. Man hat manchmal dann schon, weil die dann zu schnell sind und zu schnell reagieren, ja. kann man dann schon echt Glück haben. Gute wollte unbedingt ein Einzelzimmer haben. Ihr war natürlich egal. Und dann hat sie das erste genommen, was quasi im Angebot war. Und ich hatte eh damit gerechnet, dass ich auf dem, auch auf dem Konfi-Flur untergebracht bin, wo unsere sind. Ich war sogar im anderen Haus gewesen. Also wie gesagt, ich war im Haupthaus, die waren im Gästehaus nebenan. Das heißt, ich brauchte sie morgens nicht wecken, ich brauchte keine Zimmerkontrolle demnach machen, weil ich war ja nicht vor Ort. Ja, klar. Praktisch. Ja. Ah ja, diese Zimmerkontrollen, zu gucken, ob Alkohol und Zeug dabei ist, oder? Ja, ja, ja. Und mhm. ob äh, Jungs bei Jungs sind und Mädchen bei Mädchen, ne? Das... Hilft ja nichts, muss ja dran. Also, als wir noch da mitgefahren sind, waren wir die, die den Alkohol dabei hatten. Ja. Als Aufpasser. Ja, das äh, kannst du schlecht, das war so eine große Gruppe, das kannst du nicht bringen, aber. Klar. Außerdem, die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. Du bist da ganz schnell richtig böse dran dann. Ich habe kein Ziel. Ja, wie gesagt, ja. das war, wie ich dir mal sage, früher war alles anders. Also. Pff. Ja, aber Mini, hast du so ungefähr recht, Urlaub nicht ganz, aber wir brauchten wenig vorbereiten, weil das Team, was da war, hatte alles vorbereitet für das Grundfikasse. 
Und das war dann auch mal schön, wenn du einfach hinfährst und nur wirklich Betreuer sein musst, ohne äh, selber ein Konzept ausarbeiten zu müssen. Sonst hättest du die drei Tage ja komplett ausarbeiten müssen. So haben wir ein festes Konzept bekommen und gesagt, ihr müsst da und da ein bisschen betreuen und aufpassen. Und da war also quasi auch ganz klar, was wir da machen sollen. Das war jetzt schön. Ja, aber es war trotzdem schlafarm natürlich, ne? Oh, ich habe die Panther abgeschlossen. Also. Jetzt hatte ich mir vorhin Schoki geholt und habe doch keine Bock gehabt, das zu essen. Es ist bitter. Mhm. Ja, ich schicke dir nachher auch noch das Bild von den ganzen äh, Tafeln, die es jetzt da gibt. Falls du eine haben willst, muss du einfach Bescheid sagen. Ja, auf alle Fälle. Falls es sie noch gibt. Also da halt, äh, siehst du nämlich alle Geschmacksrichtungen. Wir haben halt, wie gesagt, endlich mal alle. Und bevor ihr da extra hinfahren muss, ich gehe eh meistens im Kaufland einkaufen. Das ist voll egal. Ja. Dann habt ihr keinen Umweg. Na ja, dann möchte auch. Die braucht diese die mit den Bären, die Schokolade. Und oh, die möchte ich auch haben, glaube ich. <lacht> die ist auch echt lecker. Hast du die nicht probiert, als wir die hatten? Ja, deswegen möchte ich aber gesagt, ich stehe ja eh auf solche Bärengeschichten. Und sie haben auch sollte Karamell. Oder hattest ja. du die schon? Doch, die habe ich gerade eben gegessen. Also okay. gestern, vorgestern. Und dann, dann gibt es noch eine mit Milchcreme und ähm, auch Schokokraben. Also so zwei geteilt. Ja. Und eine mit Kaffeesachen. Aber die ignoriere ich, weil ich mag Schoko mit Kaffee einfach nicht. Die Schokolade, Kaffee finde ich, ich trinke zwar keinen Kaffee, aber Schokolade, Kaffee finde ich wieder gut. Ne? Aber ja, dann ist es vielleicht was für dich. Musst du mal gucken. Die gibt es ja auch immer bei Messi. Gibt es ja auch die weiße Kaffee und sowas dann. Ne? Kaffee sein ist das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Messi-Schokolade an sich nicht wirklich gut. Nee, aber ich, ja, ich glaube mich mit den anderen immer um diese Kaffeesahne im Prinzip. Ja, aber ich finde die Schoki an sich, die ist so... Die schmeckt komisch. Oh, ey, hier sind Schlingraptoren. Da hat doch einer bei Jurassic Park geklaut. Ich oh. habe gesagt, ich schreibe... Ich habe morgen Zeit zum Schlafen. So sieht's aus. Ich muss morgen ins Büro. Da ist alles. Nur keine Zeit zum Schlafen. Und da wir Überstunden machen, werde ich ja wahrscheinlich auch nicht auch noch lange machen dürfen. Und dann bin ich, ähm, dann habt ihr, dann seid ihr mich quasi morgen, seht ihr mich nochmal und dann seid ihr mich schon wieder los für ein paar Tage. Weil ich dann nämlich von Dienstag bis äh, Freitag äh, beim Bezirkspersonalrat bin. Da werdet ihr dann hier, kann ich auch nichts leisten. Du leistest andere Sachen. Ich finde das super wichtig, was du machst. Eben, damit. Und ich finde das so praktisch, dass du das machst, weil immer wenn ich Fragen habe, weiß ich, ähm, du weißt das sicher. Ich, ja, also. Und wenn nicht, kannst du es auf jeden Fall rausfinden. Ich habe ganz, ganz so, groß. wichtig ist. Genau, ich habe halt Und eben großes Netzwerk an der Stelle. Naja, Mini, ich... das, ihr habt das doch äh, gemacht hier mit den, äh, mit den Zeiten. Ja. Ähm, ist das jetzt unter der Woche bis 20 oder bis 21 Uhr? 21 Uhr. Weil mir der Herr Kauf am Telefon explizit gesagt hat, äh, ich soll den anderen allen sagen, dass es unter der Woche nur bis 20 Uhr ist. Und ich habe es mir extra aufgeschrieben. Also 22 Uhr ist eh zu lange. Aber äh, 21 nee, 20 Uhr. Äh, ja, aber 21 Uhr, du musst nur nachbuchen. Nee, ich hab, ja, ich weiß, aber ich habe mir 20, Euro, äh, 20 Uhr aufgeschrieben, weil er gesagt hat, ich soll mir das unbedingt merken und den anderen auch Bescheid sagen. Nicht, dass es wieder Probleme gibt. <lacht> Und äh, weil das mal ich meine ich ja immer diese Fehlinformationen. Also was soll ich denn da jetzt noch zu sagen? Also Gar total nix. bekloppt. Mach einfach nicht so lange, dann bist du auf der sicheren nee, Seite. Also was brauche ich ja nicht. Ich habe die Woche ja auch schon wieder fünf Überstunden, ich bin schon bei 20. Ja, dann guck mal, dann brauchst du ja diesen Monat nichts mehr machen. Du musst ja im Oktober und im November jeweils äh, fünf machen. Also mhm. so gesehen brauchst du ja eh nichts mehr machen. Ja, ich wollte noch ein bisschen ähm, so an sich machen wegen ähm, Dezember ja. vielleicht nochmal, dass ich die Woche, ich habe doch im Dezember Urlaub und die Woche, bevor ich Urlaub habe, äh, dass ich vielleicht ein paar Tage schon immer so bis nur mittags machen kann. Mhm. So dachte ich mir das. Weil ich habe doch meine ganzen äh, Plusstunden, die ich hatte, ein bisschen aufgebraucht. Wegen, äh, weil ich doch manchmal nicht so gut ging nach der OP, und ich doch schon gearbeitet habe viel früher, als ja. sie meinten, was ich tue. Ja. Was machen wir denn jetzt? Meine Ernährungsberaterin doch gemeint hat, ich bin ganz schön, das ist ganz schön, ähm, ja, mutig, äh, was ich da getan habe, dass ich so früh arbeiten bin. Weil normalerweise sind alle immer so sechs, sechs Wochen krank. Mhm. 
Aber was soll ich zu Hause sitzen, ist eigentlich, wenn man das Gefühl hat, es geht einfach nicht. Das ist doch bescheuert. Ja, das ist es ja. Aber was mache ich denn jetzt wegen Mini? Die schrieb gerade, ach nö, weil ich sagte, ich bin dann schon wieder äh, drei, vier Tage nicht da. Also, wenn ich ganz, 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 ganz viel Bock habe, dann mache ich vielleicht das... Äh, vielleicht mache ich ja das Handy... Ich habe doch vom Handy dieses... Ähm, sag es mal, auf dem Tablet das Golfspiel. Und äh, ich kann auch bei Twitch äh, übers Tablet reingehen. Ist zwar immer ein bisschen unpraktisch wegen dem Sound, aber vielleicht mache ich das ja sogar mal. Einfach. Ich habe kein Ziel. Könnte ich mir vorstellen, dass ich es mal einfach wieder von unterwegs mache. Dann können wir ein bisschen quatschen. Ja, die Möglichkeit besteht ja, es ist, ist halt eben immer doof, weil du weil wirklich der Sound ist dann halt eben, wenn du über das Tablet und über die Kopfhörer sprichst, ist der Sound halt eben... Okay, Sound ist egal. Ich kann ja den Chat lesen, das ist wichtig. Kriegen wir hin. Ja, vielleicht. Das Golfspiel, das ist ja auch ganz nett. Vielleicht mache ich das dann wirklich mal wieder. Warum zählt das hier nicht? Raptorenpirsch. Aber mich haben diese dämlichen Murlocs, oder wie die heißen, ja schon wieder ange... <lacht> Futterwühler des der Düsterklemme und davon gleich ganz viele. Aber ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Du bist ein Paladin, renn dich weg und es hat geklappt. Ich war zwar hart am, fast am Arsch, aber ich habe sogar noch einen äh, Gegner, so eine Silberne mit Sternen auch noch erlegt. Es wird besser. Orakel der Düsterkiemer, das sind nicht die, die ich töten soll. Wo sind denn meine Gegner hier? soll ich denn überhaupt töten? Die Raptoren, die Schmetterschwanz Raptoren. Die sind hier nicht. Finde ich geil. Oh, das hasse ich auch, wenn er sich im Baum festfliegt, ne? Das kenne ich. Genau, habe ich schon mal vor längerer Zeit gemacht. Ja, mache ich dann auch. Da kriegen wir hin. Außerdem habe ich Lust, das Golfspiel mal wieder zu spielen. Oder ich habe noch ein anderes Spiel da, äh, im Moment. Das ist auch lustig. Da muss man... Ähm, das haben sie jetzt ganz aktuell. Da ähm, musst du... Das ist ein taktisches Kartenspiel. Da kann man gut bei diskutieren. Oder sich unterhalten. Das geht darum, äh, die Hölle ist quasi erobert worden. Es gibt nur noch einen einzigen Höllenfunken. Und deine Aufgabe ist es, diesen Höllenfunken unbeschadet durch mehrere Gegnerhorden ähm, zum, zur Höllenglutstation zu bringen, um dort dann halt eben das Höllenfeuer wieder anzufachen. Das ist immer so auf acht Runden ähm, beschränkt, die Runde. Da kommen verschiedene Gegner und man kann dann verschiedene Kartendecks zusammenstellen. Das fand ich ganz witzig eigentlich. Ja, mal gucken. Irgendwas werden wir schon tun. Aber morgen gibt es erstmal Pizza. Bin hier mal gespannt, ob ich wieder so ein interessantes Zimmer bekomme. Nee, ich habe die letzten Male, äh, das war echt nicht schön. Also das eine Mal war ich ja im Sommer da in Düsseldorf, ne? In diesem Hotel. Und beim letzten Mal war ich weiter tiefer. Und im Sommer, da war es so heiß, äh, muss es, also es waren 35, 36 Grad. Und dann hatte ich Fenster auf. Und gegenüber im Haus ist wohl ein Webcam-Girl am Malochen. Das ist kein Scherz. Die ist da, die hat glaube ich in der, die ist sich mal strübeln gegangen, die hat sich sich mal umgezogen. Das Problem war, du hast halt eben alles mitbekommen, ne? Witzig. Oh, es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Das Problem war, da ich äh, wirklich Luft reinlassen wollte, war es auch keine Option, einfach den Vorhang zuzuziehen. Dann wäre kein Luft mehr reingekommen, also. Und dann, die, das war total irre, Marvin. Die hat sich, ähm, die hatte in ihrem Haus, ähm, also in ihrem Zimmer quasi, äh, äh, fünf Fenster oben. 
Links und rechts die Fenster zugezogen, das mittlere Fenster aber hell erleuchtet und Scheinwerfer von drinnen <lacht> dran gestellt, damit du möglichst... Äh, das war wahrscheinlich für so nach draußen, ne? Wer macht sowas? Also von normalen Leuten. Vielleicht hat, sie, vielleicht hat sie auch irgendwelche, die draußen stehen und zugucken. Und Wer weiß. Wer weiß. Aber da gibt es ja manche, ich glaube, das macht sie alles Geld zahlen. Ja, ja, aber die war fünf Etagen, da siehst du nichts. Da musst du schon in dem Hotel sein. Aber es sah auch so vom Zimmer aus, es war, stand halt eben wirklich nur ein Schreibtisch, ein Stuhl da drin und äh, ja, halt eben die Scheinwerfer auf dem Boden. Viel mehr war in dem Raum eigentlich nicht. Und dann hat die mal ihren Laptop in der Hand gehabt und hat den Laptop immer von Zimmer nach Zimmer geschleppt. Also es war eigentlich schon ziemlich eindeutig, was da abläuft, ne? Witzig. Wie gesagt, war in so große Städte, da kriegst du echt Spaß. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich komme aus München. Ja, dann. Du glaubst nicht, was ich alles schon erlebt habe. Das willst du alles gar nicht wissen. Ich will das nicht wissen. Danke. Ich bin begeistert. Ich, äh... Ich habe Sachen gesehen. Du, ist kein Problem. Ich habe... Jetzt habe ich den Vorteil, ähm... Ich sag mal, ähm... Dadurch, dass es nicht mehr so warm ist, kann ich einfach die Vorhänge zuziehen und dann ist das Thema durch. Nachher bin ich noch selber Teil der Show, weil die rüberfilmt zu mir. Nein. Da musst du Geld nehmen für. Ach, das will keiner sehen. <lacht> naja, ich habe schon mal zu Kevin gesagt, das machen wir OnlyFans. Mach mal ein Planschbecken ins Wohnzimmer, da setzen die ihn rein. Mit irgendeiner so Badeente und dann sitzt er den ganzen Tag in, seiner, in seinem Planschbecken mit der Badeente, rübst und furzt ins, ähm, in die Kamera rein und dann kriegt er hoffentlich tausende von Euro. Ja, aber das äh, siehst du falsch. Kevin will keiner sehen. Dich möchten sie sehen. Kino kostenlos, genau. Ich glaube nicht. Da gibt's, da gab es wirklich so eine, äh, da gibt's so eine bei Twitch, das hat mir mal einer geschickt gehabt. Das ist so ein, eigentlich ist sie gar nicht hässlich, ist eine ganz hübsche. Mhm. Aber natürlich, also wirklich jetzt in ihr Wohnzimmer oder in ihr Schlafzimmer dieses Planschbecken stehen und die sitzt den ganzen Tag in diesem Planschbecken, knabber, also, äh, isst Pizza, trinkt und die röbst und furzt da drin rum wie ein Elch. Ja. Also ich unterstelle jetzt Elche, dass sie das einfach tun. Ja. Und dann hast du dann immer die Donations gesehen. 1000 Dollar, 500, 200, ja, ist, ich fand das total da geil. Fra da fragst du dich, was ist mit den Leuten falsch? Guck mal, Level 38 ah. mit meinem Paladin. Geht's ab? Also ich, wie gesagt, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, deswegen... Ich, äh, ja, aber wie gesagt, man fragt sich wirklich, was läuft mhm. da falsch? Oder was mache ja, ich falsch? Das ist, das ist irre. Ja, ich bin da leider auch nicht so... Ich bin Kamerascheu, ich mag das nicht. Ja. Du warst dir alles Geld machen. Erschreckend, ne? Ja, aber guck dir mal die ganzen Influencer an hier. Die machen irgendwelche komischen Videos und kriegen dafür... Die haben so viel Kohle dafür, dass sie ein paar Videos... Also ein paar Videos, ich weiß, es ist ja, viel ja. Arbeit. Das ist schon klar, aber das ist ihr Job. Ja. Wo ich mir immer denke, so, okay, und dann erwische ich mich, wie ich mir die Kacke angucke. Ja, aber das ist es. Ach. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie hieß die damals, Amaround oder irgend sowas, die da, äh, dieses Earlicking, die hat doch auch nur die ganze Zeit hier dieses, äh, diese Plastikohren da, die Kunststoffohren da abge abgeschleckt. Ach so, du meinst... Dieses äh, ARMS oder wie das da heißt. Ja, hieß, genau, oder? diese ARMS-Scheiße, das gibt es ja ohne mhm. Ende. Ich weiß, und das haben ah. ja alle möglichen Nachmacht. Ich glaube, ich habe einen Artikel gelesen, die hat, glaube ich, angefangen damit, ne? Mhm. Die macht aber das mittlerweile so auch, die hat dann auch auf Onlyfans und all sowas gemacht, um, um die richtige Kohle, die ist ja Millionärin dadurch geworden. Ja. Überleg mal, die oh. ist Millionärin geworden von Ohren abschlecken. Und das ja, war ja das auch, das war ja, machen wir uns nichts vor, das war bei Twitch dieses Ohr ablecken, das war halt eben nur, damit man Leute auf den Only accounts äh, lockt. Mhm. Aber Natürlich. die haben sie gesperrt, die mussten die wieder aufmachen, weil sie nichts äh, gemacht hat, was gegen die AGBs verstoßen hat zu dem Zeitpunkt. Gibt es ja auch welche, die, ich weiß, äh, diese Essensvideos, die ja. hast du doch sicher schon mal gesehen, wie die richtig laut schmatzen und sowas. Mhm. Das ist auch ein Fetisch. Das sind Fetisch-Videos. Ja. Also ich gucke mir das mal ganz gerne an, weil es Asiaten sind, die irgendwelche süßig, also so ähm, Kuchen aus Asien essen, aus China, Japan oder sowas. Und ich, ich stehe so auf Gebäck und ich gucke, ich, ich mache das immer den Ton aus und gucke mir immer an, weil ich wissen, wie es innen drin aussieht. Ja. 
Also deswegen gucke ich mir dann die Kacke auch an, weil, weil mich dieses Essen nur interessiert, dieses Ausländische. Also ja. Und dann machst du einen Ton aus Versehen an und die schlürfen und schmatzen, dass der wirklich vergeht. Und die anderen finden das wieder geil. Jedem sein Fetisch, ne? Ja. Irre. Oder im Essen rummanschen. Umso mehr ähm, Geräusche das macht, umso toller finde ich es gehört auch. Es ist auch so eine ähm, Abwandlung von AMRS oder ASMR. Wie heißt es? Keine ja, Ahnung. ARMS meine ich. Ja. Aber es ist schon. Äh, es ist komisch, wenn du das überlegst. Wenn ich schon höre, dass jemand flüstert, flippe ich aus. Die sollen ihre Kacke aufhören. Die sollen normal sprechen. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, wenn er. Es ist halt eben übertrieben und dann hast du diese, dann hast du noch die, die Twitcher-YouTuber, die sich für jeden Cent und ich habe dir 5 Cent gespendet. Oh, du bist ja groß, ich bin ja so gut, du hast mir 5 Cent gespendet und oh. Na, also ich übertreibe es jetzt gerade so ein bisschen natürlich. Ja, ja. Aber es ist der Rasten aus für alles, was sie kriegen. Wo es immer Danke, Danke, du bist der Größte und äh, hier bei, bei dann wäre jetzt hier wahrscheinlich bei World of Warcraft, oh, danke, dass du mir fünf Pelze geschenkt hast, dann brauche ich es nicht selber Farben gehen. Und oh, danke, dass du mir die Tasche gebaut hast, du bist ja der Beste. Danke, 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 Herz. Oh, ey, das, ich habe die ausgemacht. Ich habe dann Leute, es ging ja darum, dass ich diese vier Stunden da äh, gucke, um diese ähm, Drops hinzukriegen. Ne? Ich bin außer Reichweite. Ich habe mir dann äh, auch kleine Streamer halt eben gesucht, wo ich äh, sagte, wie ich gucke halt eben, aber alle, die so übertrieben dran waren, die habe ich sofort wieder ausgemacht. Das kannst du dir nicht angucken. Hier finde ich auch schrecklich. Ich habe gesagt, dann unterstützt mal lieber kleine Leute. Und dann ist das in Ordnung. Aber es ist echt schon. Er hat gesagt, das ist schon übertrieben. Also. Es geht nur um, um die Kohle machen, ne? Ja. Und du musst die Leute ja. halt eben bei Laune halten. Weil die bezahlen ja dein Leben quasi. Das habe ich jetzt ge gehört, da irgend so ein Streamer, der hat jetzt für 35.000 Euro eine Reise gemacht, die ihn von seinen Fans finanziert worden ist. Er hat nicht einen Cent dazu bezahlt. Mhm. Auch öfter. Aufgemacht. Ja, er macht dafür dann Urlaubsvideos, hat er ihn versprochen und büpp, büpp, büpp. Und dann haben die äh, 35.000 Euro und er hat sich erstmal eine dicke, fette Reise. Drei Wochen. Drei Wochen 35.000 Euro. Und da sage ich mir, was läuft falsch. Irre, oder? Ja. Ist ah, auch, ich bin, glaube ich, nur eifersüchtig. Also das na, ach du, das leider nicht. Gön, ich gönne ich gön Ihnen das, wenn, wenn du Leute hast, die dafür so viel bezahlen. Ich mache es ja bewusst äh, auch äh, alles äh, just for fun im Prinzip. Ne? Schön, wenn das Leute äh, damit ihr Leben finanzieren können und alles geschenkt bekommen. Also ich weiß, ich hatte mal selbst bei dem kleinen Panzerspiel, ne? Da war dann einer, da haben die ihm äh, gesagt, oh, deine Videos, wir wollen gerne die, deine Videos gucken, aber oh, dein Rechner ist ja nicht der Beste, kauf dir doch einen neuen Rest, äh, Rechner. Hat er gesagt, nee, ist im Moment nicht drin. Dann hat die Community zusammengelegt. Er hat jetzt einen super duper High-End-Rechner bekommen, damit er wow. dann vernünftige Videos für sie machen kann. Und seinen alten Gaming-Rechner, weil der immer noch besser ist, wie das, was die quasi haben, äh, hat er dann... Äh, verschenkt oder versteigert unter den Anhängern. Okay. Ja, dann. Aber wie gesagt, du brauchst ja noch niemals deinen Arbeitsrechner zusammen kaufen. Wahnsinn. Die Community regelt das. Also da ja. ich mal... Mein Kai, guckst du gerne zu, aber ich weiß nicht, ob ich einem dann wirklich alles bezahlen muss, nur damit der dann Videos macht, die ich gerne sehen möchte. Und die meinen auch alle, die besitzen immer ein Stück von den Leuten, ne? Dann, das ist immer so das Schwierige da dran. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, es ist halt eben... Ich wollte vor zig Jahren, wo das anfing, auch mit ähm, Kochvideos anfangen. Warte kurz. Ja, ja, Kochvideos, hm. Nee, ähm, ich wollte ganz am Anfang auch am Anfang so ähm, Videos machen für meine Kochsachen und so. Ja. Und das habe ich einer Freundin erzählt und sie gleich, ah, oh, das kannst du nicht machen, da brauchst du dir die Ausrüstung, das und das und das guckt doch keiner. Und dann habe ich es nie versucht. Hätte ja. ich von Anfang an, als es dann losging, das gleich mich nicht runtermachen lassen von jemand anderen und das einfach gemacht, 
Weil du fängst ja natürlich schlecht an. Natürlich Und dass es dann das immer besser wird, du kennst es ja. Das baut sich dann auf. Ist ja so. Ja, ja genau. Und dann habe ich nie weitergemacht. Und jetzt gibt es 10.000 von allen Videos und sowas. Vielleicht hätte es ja gut funktioniert. Wer, Wer weiß. Wirst du nie rauskriegen. Nö. Außer ich fange jetzt noch an, aber es lohnt sich auch nicht mehr, weil es gibt schon so viele. Es ärgert mich ja auch, dass es halt immer Leute gibt, die das immer als, als Badig reden müssen und runter, egal was du vorhast, oh, blöd. Dass sich das alles entwickelt, ist doch logisch. Ja, du, aber wie gesagt, es braucht doch Zeit. Ich kenne keiner, natürlich brauchst du dann, äh, bis, bis du bekannt bist und sowas. Das ist ja logisch. Aber ja, ich habe das. Äh, am Anfang machst du Schrottvideos vielleicht und dann irgendwann merkst du, oh, du kannst das besser machen. Das, das ist ja Erfahrung. Du ja. lernst ja. Ist ja bei mir aber auch. Wenn ich mir die, sagen, ersten ich glaub, Videos... die ersten Videos, die sind sicher ganz anders als jetzt. Ja, die Webcam, das ist jetzt schon meine zweite, nee, die dritte Webcam, also mit der ersten, die ich anfing, die war echt äh, unterirdisch, ne? Dann, äh, dann ist der Greenscreen dazu gekommen, dann ist äh, das, äh, die Elgato, äh, das, äh, na, wie heißt das hier, die, das Stream Deck dazu gekommen, damit dann die Geräusche dazu gekommen. Ja, dann kamen die Intros dazu und und und. Also es hat sich ja so nach und nach aufgebaut, dass so. Mhm. Eben, das meine ich, deswegen kann man ja nicht schlecht, also nicht gleich jemanden das ausreden von Anfang an. Ja, und man lernt, aber du musst halt eben, äh, Kochen läuft halt eben anders. Du musst dann halt eben die Beleuchtung, meistens Gesichtsbeleuchtung ja haben, ne? Du musst ja, nee, du kannst ja nur das, äh, ich hätte es ohne Gesicht gemacht, nur das Essen. Ja, ah, okay. Wo man schnippelt, weißt du, dass du die Hände siehst, das ja, Zeug so, so, oder so geht's rum. auch. Aber sonst brauchst du ja halt eben Gesichtsbeleuchtung, du brauchst dann wieder eine Kamera für das, was du da machst. Naja, aber lernt man auch. Die ja. Kralle von Tetis, ach, das ist ein blauer Raptor. Mal, mal gucken, wo du stehst. So, ich gehe jetzt aber auch ins Bett. Alles klar, ja, ich so ganz Man zieht sich ja morgen, morgen gibt's Pizza. Genau, morgen gibt's Pizza. Mhm. Dann schlaf gut, viel Spaß noch. Ja, danke, du auch. Gute Nacht an alle. Ja, Nacht die. Tschüss. Ciao. So, jetzt ist mal ehrlich die Frage, wo ist der hier? Die Kralle von Tetis bei diesem Zwergenjäger abzuliefern sollte... Und versetzt die südöstlichen... Wo ist dieser blaue Raptor? Ich bin außer Reich.
Dann geben wir erstmal Quest ab. Nehmen wir welche an. Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Lebt wohl. Haltet die Ohren steif, ja. Oje, noch mehr Quest. Plauderei für heute. Sauf ich ab in Quest. Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Und hier einfach diesen Raptor nicht. Und dann machen wir erstmal die Schattenpanther. Hilft ja nichts. Wenn man den einen nicht findet, macht man den anderen. Diese ähnlichen Panther, die hier unsichtbar immer rumlaufen, ne? Ich brauche ein Ziel. ein bisschen lernen. Also nicht wundern, der Titel ist nicht mehr ganz richtig, weil Elis und Ginger schon schlafen gegangen sind und ich deswegen meinen Paladin noch ein bisschen level, aber ich jetzt auch nicht umbenannt habe extra für das bisschen nachleveln. Echt schlecht, weil die Tiger hier, äh die Panther hier unsichtbar sind und dann irgendwann angreifen. Oh, das ist schon wieder was anderes. schon wieder.
Wir haben nicht gezählt. Es läuft gerade. Nicht gut, aber es läuft. Können wir das Lotter Frust die Tiger gleich mit töten? Ich habe kein Ziel. Ach, das sind Dschungelpanther, deswegen klappt das nicht. Deswegen zählen die nicht. Falsche Pantherart. Das sind das, wenn die Viecher nicht da sind, wo sie sein sollen, ne? Zerschlagung entdeckt. Uh. Okay, ein schöner Wasserwirbel. Sieht doch mal nett aus. Ah, endlich ein Schattenpanther. Test beenden. Schild des Panthers annehmen. So, Kralle von Tetis. Gerade nicht gefunden.
Das ist zu weit entfernt. Bin außer Reich. Sag mal ganz ehrlich, wo ist dieser wo ist dieser Raptor, den ich suchen soll? Der soll so bläulich aussehen. So, wo bist du, mein Freund? Komm raus, komm raus. Dschungelpirscher. ein Ziel. Finde ich nicht. Da ist er. Ich hab ihn. aber außerhalb des Gebietes, ne? Möchte ich jetzt mal so anmerken. Ich habe kein Ziel.
Gedankenauge, okay. Ich fürchte, das Schlimmste, das ist eine Mine, ne? Es ist eine Mine, natürlich. Das ist zu weit entfernt. Abendsuppe. Na, wie sieht's aus? Ja, ich war äh, das ganze Wochenende auf einer Kornvieh-Freizeit. Na, hurra. Ja, läuft, ne? Du hörst dich aber auch nicht gerade fit an. Nö, ein bisschen müde. Es ist äh, logisch. Wir haben um... Äh, wir haben um äh, sieben sind wir aufgestanden und nach zwölf ins Bett halt eben, weil ne, bis dann alles so mit den Konfis geregelt war, das dauert halt eben. Wobei ich diesmal zum Glück keine Nachtwachen machen musste, weil ich im anderen Gebäude untergebracht war, aber trotzdem. Das zerrt, du bist ja nonstop eingebunden gewesen, also das war zwar schon schön, aber auch schön anstrengend. Und das geht ja jetzt so weiter. Morgen äh, Überstunden machen. Und äh, Dienstag bis Freitag dann wieder zum Bezirkspersonal. Da bin ich dann wieder im Hotel untergebracht. Aber da bin ich natürlich auch äh, ne, die Fahrt dahin. Dann die langen Sitzungen. Das wird, äh, geht jetzt so in einer Tour weiter. Deswegen, aber ich habe gedacht, ich habe vorhin ein bisschen hier mit... Äh, Marion und Jana so ein bisschen äh, bei World of Warcraft weiter gelevelt. Wir haben ja da so uns eine Mission vorgenommen. Und nachdem die beiden jetzt weg waren, habe ich so ein bisschen mein Paladin noch gelevelt. Von da heraus mhm. dachte ich mir, das lohnt sich jetzt auch nicht, den Namen nochmal umzuschreiben, weil es hat jetzt angefangen mit Jäger und jetzt bin ich mit dem Paladin zugange. Naja. Dann ist das, dann schreibe ich dahinter halt eben und ein bisschen Paladin. Ja, warum nicht? Ja, macht ja Spaß. Das ist, wie gesagt, was das geht, auch wenn man nicht mehr ganz so hundertprozentig konzentriert ist, dann äh, kann man, das ist ja einfach nur durchmetzeln und die Sachen sammeln, aber das ist jetzt nicht ganz so anspruchsvoll wie, wie andere Sachen. Also beim Bausimulator muss du schon gucken, dass dann Fugen und alles aufeinander passen und hier muss er einfach... Äh, die Gegner umholzen, das kriege ich wohl noch hin. <lacht> Meinst du gerade eben, wa? Ja, so gerade eben, aber wie gesagt, ist der Tag war lang. 
Und ich durfte den Bulli oh, fahren. Ich durfte Freitag den Bulli hinfahren und ich durfte auch heute den Bulli wieder zurückfahren. Mhm. Da machst du das auch, dass du bei War Thunder immer wieder Updates hast. Ja, ständig. Nach dem anderen. Fast Im jeden Tag. Im Moment ist es viel, ja. Mhm. War schon irritiert. Ich dachte, ich mache was verkehrt. Weil jeden Tag fast wieder ein Update. Ich denke, äh, ja, da kann alles nicht sein. Ja, ich glaube, sie sind im Moment sind da ist irgendwie dann die Hotpatches und 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 ne? sind fleißig ich würde dabei. Sagen, dass du das schon gar nicht mehr spielst. Doch, 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 doch. Ich bin ja jeden Tag drin, auch wenn ich nur jeden Tag überwiegend er nur schreibe. Äh, ich hallo. Mein jetzt nicht jetzt. Ach so, bei War Thunder. War Thunder. So, ja, da ähm, komme ich im Moment gar nicht zu. Ich habe so auf dem Rechner drauf. Äh, kann ich dir aber gar nicht sagen. Die machen, äh, ich hab's auf dem, ähm, sag es, ich hab's auf dem Tablet. Da kann ich nämlich auch meine Tagesbelohnungen abholen. Ich brauche ein Ziel. Ja, damit der Bonus nicht unterbrochen wird, aber, ähm, ja, ich hab's noch drauf. Ich kann's auch spielen. Bin nur nicht dazu gekommen. Mhm. Weil im Moment, äh, naja, ich hatte ja, äh, Jana und Marion gesagt, äh, wenn ich hier World of Warcraft anfange, dann äh, habt ihr mich jetzt ein Jahr mindestens am Arsch hängen, äh, solange die, die Aktion läuft, und äh, also Minimum, und äh, ich möchte aber das Story erleben und, und machen, und äh, dann dürft ihr mich da einführen, weil die spielen das aber schon seit, also Jana spielt seit fast Anfang an, die ist seit 20 Jahren dabei bei dem Spiel. Wow. Und die suchen auch immer noch und farmen sich ihre Sachen, die sie da äh, haben wollen. Die haben natürlich High-End-Charaktere, aber die spielen für mich jetzt Loka, also Kleinkaraktere, die wirklich äh, von mhm. neu angefangen haben. Mhm. Die kennen natürlich die ganzen Karten und ist alles viel einfacher, wie es früher war, höre ich immer. Aber ähm, ja, sie spielen das. Also Marion spielt jetzt mit uns ein Zwerg. Da, da sind wir dabei, so ein... Ein Titel zu uns er zu erarbeiten, den Meister der Lehren. Da muss man so eine drei Questgebiete komplett alles machen, jedes Quest. Und das haben wir gesagt. Gesagt, komm, das machen wir dann aber als Zwerge, weil das ist witzig, ne? Beherrsche den Panther irgendwas. Ja, aber ich habe festgestellt, ich weiß nicht, wo dran es liegt. Egal, jetzt in letzter Zeit, wir kommen noch was zusammengespielt. Gut, ich melde mich momentan selten, nehme ich auch zu. Das Problem ist, äh, ich spiele schon, wir spielen zusammen. Also ich habe mit Manni auch letztens ähm, den Bausimulator gespielt. Problem ist halt eben im Moment einfach, ähm, dadurch, dass ich mit meinen beiden Arbeitskolleginnen jetzt auch spiele und wir halt eben World of Warcraft spielen, was man ja durchaus auch zusammenspielen kann. Nur das Problem ist, wo hast du wieder so ein Monatsabo? Bis Level 20 kann man halt eben kostenlos jeden Charakter spielen, aber danach äh, bist du bei diesen Monatsabos und äh, Kelly, Frank und Manni haben das ja auch gespielt, nur äh, ja gut, jetzt bin ich hier am Leveln viel und am Machen und dann bin ich jetzt im Moment auch ganz, ganz viel unterwegs, dank der Überstunden. Also im Moment komme ich gar nicht so dazu. Dann, und wenn, dann spiele ich das hier, ne? Ja, ich meine allgemein jetzt nicht nur dich, auch andere so, ne? Ja, Patrick ich hat... das ja, wenn ich mal kurz reingucke, was, was wer spielt gerade. Kann ich dir sagen. Patrick hat ja äh, Money von seinem Server runtergekickt und hat ihn überall gesperrt. Der hat ihn in WhatsApp gesperrt und... Ja, der hat ihn überall blockiert und der hat im Moment immer bei sich auf dem... Server so vier, fünf, sechs andere Leute drauf, mit denen er dann spielt. Das habe ich mitgekriegt. Ja, so. so. Aber man, die wollte auch nicht mehr mit Patrick spielen. Von daher aus, das Problem ist, ich kann mich halt eben auch nicht zerreißen. Ne? Ich kann ja dann Nö. nicht mit allen gleichzeitig spielen. So, und im Moment ist halt eben das hier. Und wir versuchen halt eben den Bausimulator hinzukriegen. Und ATS, ETS garantiert auch, aber wenn ich so viel unterwegs bin, und jetzt bin ich ja schon wieder so viel Autobahn gefahren, äh, dann hast du auch keine Lust da. Also ich habe schon Lust mal wieder LKW zu fahren, aber es ist einfach zu viel dann, ne? Na, ja, glaube ich. Ja, aber wie...
wie gesagt, ich habe immer den Eindruck, im Moment ist eher so, der eine will mit dem anderen nicht spielen und dann kommt man nur, wenn der eine nicht da ist oder mitspielt, dann kommt man dann und ja, es ist schwierig. Wie gesagt, also wer, wer will, wenn ich was auf habe, wo man mitspielen kann, kann jeder mitspielen und wer nicht mitspielen will, der kann was anderes ja auch spielen. Ist, ist ja kein Muss, ne? Nö. Deswegen, also alles gut. Angebot steht, wenn es Sachen sind, so wie jetzt auf World of Warcraft, wer das hat und mitspielen will, kann gerne mitspielen, wenn wir nicht gerade voll sind. Ist natürlich, manchmal ist es auch unsinnig, wenn ich natürlich jetzt mit Jana sage, komm, wir spielen den Level und Charakter wirklich auf, dann möchte ich natürlich nicht gezogen werden. Also das hat mir ein anderer Arbeitskollege auch gesagt, komm, innerhalb von äh, ein, zwei Tagen haben wir dich bis auf Level 80 Maximum hochgekloppt, aber das wollte ich dann nicht. Da habe ich gleich gesagt, du, ich will das Spiel langsam lernen. Ich will mir hauptsächlich erstmal Story angucken und die Geschichte hier mhm. so ein bisschen aus den einzelnen äh, Strängen. Und da gibt es ja ganz viele äh, Sachen, die man aus den Alten noch spielen kann. Und ah. wenn ich damit mal fertig bin, dann können wir auch über Charakter ziehen reden. Aber im Moment ist so ein bisschen, ich mache ein bisschen Low-Level und... Level mal Charakter selber so ein bisschen auf und lernen die Game-Mechanik vor allen Dingen kennen, ne? Und mhm. genießt die Story. Und dann brauche ich halt eben nicht, ich bin innerhalb von zwei Tagen High-End und dann habe ich immer noch nichts gesehen von dem Spiel. Mhm. Deswegen, da bin ich so ein bisschen ganz entspannt unterwegs. Ja, ich hatte mir manche Spiele auch geholt. Weil die sind am die spielen, die ich denke, ah, können wir mal zusammen spielen, aber. Ja, gut, das musst du dann, das musste Manni und Kelly fragen. Die habe ich ja meistens nicht, die Spiele, die er da macht. Hm. Also, da eure Zombie-Spiele und was ihr da gemacht habt, die habe ich einfach nicht. Aber wie gesagt, im Moment ist auch wirklich, ähm, dadurch, dass wir dieses, ähm, World of Warcraft angefangen haben. Ich glaube, Kelly wollte sich auf alle Fälle im Oktober auch wieder mit reinwerfen. Die hatte gesagt, vorher holt kann sich aber diesen Pass nicht holen. Ob Manni sich den holt, weiß ich nicht. Aber äh, vielleicht spielen sie dann ja mit, wer weiß. Wäre jedenfalls schön. Ja. Naja, aber wie gesagt, im Moment haben wir echt so viele Projekte auch am Laufen. Einfach die, wo wir gesagt haben, komm, das machen wir. Und dieses und dann die Erzählspiele noch und na, da kommt ja so eins zum anderen. Mhm. Und ich bin ein bisschen am Hinterherkämpfen, dass ich auch meine Wochenprojekte alle fertig kriege. Also diese Tagessachen, wo ich immer aufnehme. Weil ich im Moment, ich habe heute auch wieder ein Spiel abgeschlossen durchgespielt. Jetzt habe ich Monster Hunter Story halt eben durch. Ne? Jetzt habe ich mal vor ach, zwei Jahren angefangen und dann irgendwie war dann die Luft raus, weil dann irgendwie noch ein Dorf dazu kam und ich dachte, das Spiel ist zu Ende. Aber jetzt habe ich es wirklich abschließend durch. Und deswegen, mhm. dann wird es natürlich da auch später. Ich muss näher ran. Ja, guck, und die LKW-Spiele, die fährst ja auch nicht mehr mit uns mit. Also es wird dann schwierig, wenn der eine das nicht mehr spielt und der andere jenes nicht mehr spielt. Ja, was heißt, ich spiele nicht mehr mit. Ich bin manchmal einfach nicht mehr so konzentriert, dass ich ja. das spielen kann. Ja, deswegen, ich mache es ja im Moment auch nicht, weil ich einfach so wie heute, ich wäre überall vorgefahren. Ja. <lacht> und dann ist es halt eben schwierig. Ja, aber es werden sich schon noch Spiele finden, die wieder zusammengespielt werden. Aber wie gesagt, im Moment äh, geht ein großer Teil von, von den Live-Sachen einfach auf dieses World of Warcraft. Ne? Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Und Pen und Paper greifen wir ja auch wieder auf, da wo wir dieses Erzählspiel machen. Also ich habe ja gerade Würfel bekommen von, von also die Kinder auch von Jana, die hat uns ja Würfel gegossen und jetzt kriegen wir noch einen vierseitigen Würfel, weil der fehlte uns noch. Da 
Aber ich habe hier so ein schönes Würfelset, so mit einem äh, mit so einem äh, 20-seitigen Würfel jetzt liegen und ein sechsseitiger Würfel, die handgegossen sind. Warum nicht? So, ist schöner als wenn du einen digitalen Würfel jetzt benutzt, ne? Wir müssen näher ran. Ja. Hi. So, ähm. Wie weit bin ich denn hier? Vier von fünf. Ich bin außer Reich. So, jetzt kann ich aber gleich richtig viele Quests abgeben. Ich mach hier einmal so rundherum alles, äh, was passend ist. Mhm. Oh, Schnapper, Kiefer, Krokodile. Das wird jetzt spaßig, glaube ich. Muss ich dafür ins Wasser? Sieht so aus. Oh. Schwimmen ist immer so ein Thema. Tauchen und Schwimmen ist immer so ein Thema für sich. I, die sind ja wirklich unter Wasser. Ich muss nur aufpassen, dass ich meine Art nicht verbrauche. Oh ja, und dann Raft hatten wir noch angefangen. Da muss ich mal gucken, wann Dragon dann wieder Zeit hat. Das ist auch noch eine Zuschauerin, die dann ab und zu mitgespielt hat. Da bauen wir ja unser Fluss auf. Da war Manni auch mal mit dabei. Das wollte Luca ich immer mit mir spielen. Sinn. Aber das ist jetzt durch diese ganze Überstunden und diese Geschichte auch völlig Untergang. Ja. Wollte vorkommen, ne? Ja, wie gesagt, im Moment ist auch Arbeit wirklich ganz extrem. Und dann hast du meistens auch nur noch Lust, nur noch einfache Sachen zu machen. Ja, geht mir ja teilweise momentan genauso. Also, wie gesagt, hier brauchst du, ich brauche nur meine Knöpfchen hier drücken, level so ein bisschen, farme meine Klamotten ab und äh, alles ist schön. Das ist zu weit entfernt. Ich weiß ja, was ich morgen auf der Arbeit machen muss, von daraus. Äh Na, ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Ja, du glücklicher. Wie gesagt, ich bin äh, in der Landeshauptstadt. Das mein Problem ist einfach. Ähm Sag es. Den habe ich schon getötet. Äh, mein Problem wird einfach sein, dass ich genau weiß, äh, morgen bin ich äh, von 0 Uhr, also ja, von 0 Uhr bis 12.30 Uhr bin ich für alle E-Mails zuständig, die eingehen, für die ganzen terminierten Rückrufe und äh, diverse Problemchen, die da sind. So, und dann weiß ich, äh, muss mit dieser ganzen Arbeit abschließend fertig sein, weil ich Dienstag, ähm, Dienstag äh, zum Personalrat und danach zum Bezirkspersonalrat fahre. Das heißt, da mhm. kann ich dann nicht groß weitermachen danach. Und im Moment äh, kann dir es das passieren, dass äh, am Vormittag äh, wirklich so 60, 70, 80, 90 E-Mails reinkommen. Oh, schön wo du überall was vorziehen sollst. Und das ist nicht nur mit reinkopieren getan, das ist auch meistens, äh, du sollst die Dinge auch bearbeiten, was da kommt. Also normalerweise, gerade mit dem Montag, wenn du Pech hast, bist du eher so bis Dienstag, Mittag und teilweise auch manchmal bis Mittwoch noch zugange. Ja. Je nachdem, was das Sachen sind, ob du die wirklich alle klären kannst. Werde ich höchstwahrscheinlich abschließend schaffen, aber gucken wir mal. Werde ich also auch morgen wieder extrem lange bleiben, um möglichst viel davon äh, wegzukriegen. Ja, 
könnte ich nicht so brauchen, ich kann hier auch mal wieder auf dem Campingplatz sein. Okay. Mal ein bisschen raus. Ja, wie gesagt, ich bin froh, wenn nächste Woche vorbei ist. <lacht> ähm, das Problem ist, ich bin ja dann, wie gesagt, komplett unterwegs. Dann hat Isabella, glaube ich, Sonntag wieder ihr nächstes Handballspiel. Dann sind wir da auch wieder unterwegs. Das dann halt eben so eins zum anderen, ne? So, ein Kroki noch. Okay, die haben auch gezählt. Weiter im Text. Vielleicht gebe ich wirklich mal ein paar Aufgaben ab. Geld. Bleib gut drauf. Schönen Tag auf. Oh, guck mal, dafür gab es einen Levelaufstieg. Was geht euch durch den Kopf? Man sieht sich. Einhändige Waffe brauche ich nicht. Fort mit euch. So, neuer, neuer Punkt, okay. Linte, was nehmen wir denn jetzt? Zorn des Hochlords. Was haben die denn immer mit großes Richturteil? Nochmal. Ähm so, das Richturteil ist dieses Rad hier. Letztes Urteil. Ja. Das Richtrad, wo war das?
Ah, großes Richturteil kenne ich doch. Perfekt. So, okay, dann passt es doch. Zorn ist... Büpp, 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 großes Richturteil. Bekannt ist, verwendet Richturteil zusätzlich ein Stapel. Ja, komm, das ist... Nämlich das hier. Meisterschaft Urteil. So. so. Das schön aus. Das wird immer besser. Er möchte auch noch mit mir reden. Das Licht sei mit euch. Ziehe den Ehrenfreund. Was kann ich für euch tun? Man sieht sich. Braucht ihr Hilfe? Mögen eure Reisen sicher sein. Was liegt an? Es ist schön, dass ich helfen konnte. Einhändig. Brauche ich nicht. Kommt bald wieder. Bleibt gut drauf. Ich kaufe und handle. So, jetzt verkaufen wir erstmal den ganzen Schrott. Dann reparieren wir alles. Doch den ganzen Schrott abgegeben. So, wunderbar. Siehe den Ehrenfreund. Das Licht sei mit euch. Ja, Seid vorsichtig. Wunder auch verkauft. Was kann ich für euch tun? Das Licht segne euch für die Allianz. Für die Allianz, genau. Deine Aufgabe auch erledigt. Da unten sind auch noch zwei, aber da könnte ich jetzt erstmal wieder... Ah, rettet Berin, rettet den, rettet diesen. Oh Gott. Wie zu viele Rettungen. Stimmt, das ist das Röhrenlager, oder?
sind sie denn? Ah, hier. Kann ich alle drei auf einmal befreien? Okay, so, die haben wir befreit. Schlingendorn Tiger getötet. 0 von 10. Warum sind hier Basilisten? Da ja, brauchst du mich Sachen, die ich hier nicht beantworten kann. Ne, ja, das war so für mich eher die, mit denen hatte ich jetzt nicht gerechnet hier. Eigentlich hatte ich mit Tigern gerechnet und jetzt ist alles voll mit Basilisken. So, es sind sogar Kristallrücken. Ah, ich habe mich verguckt. Ja. Alter, alles gut. Ich muss diese Viecher sogar ah. töten. Weil mir auch einer sagen, dass das die richtigen sind hier. Langsam. Ich muss näher ran. von sieben. Bisschen Basiliskenfleisch. Der erntet die Basilisken ab dann. Das hätte ich natürlich vorher schon machen können. Ich glaube, der hat alle abgeerntet. Sehr schön.
Okay, der erntet die jetzt automatisch ab. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Tiger. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Drei Tiger noch und 13 von dem Fleisch, die kriege ich glaube ich heute noch hin. Mhm. Ich glaube, Andrea müsste auch gleich vom WC zurückkommen. Mhm. Ich glaube, ich gehe mal in die Küche und mache mich dann noch ein schönes Deck. Ja, das geht auch nach dem Plan. Ja. Was ja. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ich brauche ein Ziel. Und da sind sie doch. Ich muss näher ran. Oh, my God. 
Wunderbar, das haben wir auch fertig. Jetzt kommen noch die Stubentiger. Da haben wir einen Tiger. Um ein Tiger noch. Das kann ich hier direkt abgeben. Und alte Tiger. Stufe 40 erreicht. Segen des Schutzes. Zehn Minuten Immunität. Okay, das passt hier irgendwie zu der Angstblase. Gottes Schild. Abend, Lady. So, nicht wundern, mir geht's soweit gut und dir? Außer ein bisschen müde, weil ich äh, das Wochenende auf der Konfi Freizeit war als Betreuer. Aber sonst alles, alles super. Wie gesagt, nicht wundern, dass da drauf steht, äh, der Titel, ähm, dass sich mit den beiden äh, Spiele, die sind schon ins Bett abgedampft. Und dann habe ich gedacht, dann nutze ich die Chance und level mein Paladin noch ein bisschen. Ich bin außer Reichweite. Deswegen, also wir haben weiter vorne, haben wir wirklich die Zwerge gespielt. Und den Pfad der Lehre. Ah, okay. Naja, wie gesagt, ich bin dabei, das Spiel wirklich von Grund auf zu lernen. Ich bin ja bequatscht worden, damit anzufangen, mir es anzugucken und deswegen... Den Pala habe ich jetzt bis Stufe 40 so ganz gemütlich. Und hier und da spielen wir ja mal zusammen äh, oder die Mädels helfen mir. Ich brauche ein Ziel. Ja, das, ähm, also die eine Kollegin von mir, die spielt wirklich fast nur Horde. Die spielt jetzt für mich einmal äh, Allianzseite wegen den Meister der Lehren. Ich habe einen Charakter aber angelegt für sie. Da werde ich dann Hexenmeister. Äh, spielen und ansonsten bin ich mit meiner zweiten Arbeitskollegin eigentlich ähm, 
unterwegs einen Magier zu, zu leveln äh, im Drachen der Drachen Storyline. So interessante Sachen, mal gucken, ein paar einfache Quests machen oder ja, einfach ist jetzt übertrieben. Schnappkiefer, ah, Haut eines alten Krokilisken. Okay, und das sind Schnappkiefer-Krokilisten. Gibt es ja auch noch einen normalen. Das ist doch was ganz anderes hier. Ja, wie gesagt, die anderen, die, die spielen das schon äh, natürlich ewig. Aber sie wollen halt eben mir jetzt helfen, so ein bisschen reinzukommen. Finde ich total nett. Ich habe gesagt, wenn ihr äh, mich bequatscht, dass ich das Spiel wirklich spiele, dann müsst ihr halt eben auch dadurch mit mir halt eben klein levelig erstmal wieder zu spielen. Ähm, ja, so ungefähr zwei Wochen, glaube ich. So ein, zwei Wochen, so wie es gepasst hat. Und wie gesagt, ich habe es auch wirklich abgelehnt. Ich habe hab auch noch einen Arbeitskollegen, der sagte, der Korb, oh super, dann in zwei Tagen bist du dann äh, Level 80 und dann ziehen wir dich durch. Oder Level 70 habe ich gesagt, nee, ich möchte halt eben ganz bewusst ein bisschen Storyline machen, ganz, ganz normal leveln, um was von der Welt zu sehen. Und ich möchte nicht nur einfach durchgeknallt werden. Und dann hast du vom Spiel immer noch nichts gesehen. Ich habe kein Ziel. Ne? Also wie gesagt... Nee, genau, ich habe erst die Tage angefangen zu spielen. Gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, ein, der Magier, der ist auf Level 27, den haben wir im... Ach, hier dieses... Äh, warte. Da haben wir das Quest gemacht, wo du zu den Drachen rüber gehst, hier mit den schwarzen Drachen und so. Das haben wir angefangen. Ich habe... Äh, den Paladin eigentlich nur angefangen, um ein bisschen die Spielmechanik so zu lernen und so ein bisschen, deswegen hier mache ich auch ganz konsequent jetzt ein Gebiet nach dem anderen im Moment. Äh, das ist aber wirklich, um einfach so ein bisschen zu weit entfernt. Mechanik des Spiels wirklich richtig äh, grundsolide mal zu lernen und sich einfach Abläufe vernünftig anzugucken. Gebiete. Und äh, ich habe ja Zeit. Ich möchte das Spiel ja nicht genießen und nicht äh, mich mit High-End-Content auseinandersetzen. Und wie gesagt, Jana ist so freundlich, die geht mit mir so dann einmal die alten Sachen durch. Hat mir ganz viel erklärt, wie die Sachen hier zusammenhängen mit den Quests, wie was entstanden ist, wie es früher war. Und jetzt gehen wir interessante Ort- und Questlinien durch halt eben. Und das alles so schön klein auf. Also es ist, wenn du so willst, wirklich Low-Content eigentlich, weil ich lerne. Und gucke. Und dann auch das eine oder andere garantiert falsch mache. <lacht> wenn man so möchte. Weil ich es einfach übersehe oder nicht finde. Naja, und was wir eigentlich noch machen, ist und gesagt, es gibt diesen Titel Meister der Lehre. Daran arbeiten wir jetzt so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich habe in meinem ganzen Rollenspiel-Dasein noch nie ein Zwerg gespielt, egal welches Rollenspiel es war. Ähm, und habe sie beide überredet, mit mir jetzt Zwerge zu spielen. Deswegen, da, da bin ich dann noch Jäger. Das äh, ja. ist halt eben das Ding, dass wir jetzt halt eben doch... Äh, Drei Charaktere oder vier Charaktere angefangen haben, aber halt eben ganz langsam damit, ne? Das mache ich keine Sorge. Wenn ich Fragen habe, stelle ich garantiert Fragen. Ne, Zuckel. Das ist, ähm... Ist, äh, Letty schreibt im Chat und ich antworte. Das ist das Einfachste. Oh. <lacht> Genauso wie ich mit dir rede. Du spielst das Spiel ja nicht, aber mit, mit dir rede ich ja dann auch. Ähm, das sagt an, meine Frau sagt auch, du redest ja nur mit dir selber an der Stelle. Nein. Du müsstest dafür halt eben das sehen, was im Chat halt eben gefragt wird. Und dann wird ein paar Schuhe daraus. Ne? Ja, 
war mir schon klar. Aber wenn du so zu, zuhörst, denkst du nicht an Bildschirm. Ja, mein, meint Andrea ja auch immer. Ich unterhalte mich nur mit meinem Bildschirm. Das ist so einfach gedacht. Das wäre schlimm, wenn du sagen würdest, hm, mit dir kann man sich ja nicht unterhalten. Da muss, muss man sich Sorgen machen. Oh, ich bin da immer ganz dankbar, wenn ich so Zuschauer zwischendurch habe, die einem was erklären, die einem mal Tipps hm. geben. Äh, gut, spoilern kannst du hier nicht viel. Ja, ich, ich habe auch schon gehört, dann die einen sagen, spiel einfach, solange du dich hier in Kataklysmen und all sowas bewegst ist es relativ easy, es ist viel einfacher wie früher, weil du jetzt kannst du halt eben auch Fortschritt machen und es ist nicht mehr so schwierig wie früher, auch diese großen Dungeons, wo du halt eben mit 40 Leuten reingehen musstest, ne? die machst du heute teilweise alleine, wenn du weit genug bist. Also ich habe mal ganz früher Rechnung gespielt. Das ging so in die Richtung um Leveln irgendwie. Ist nicht ganz das Gleiche. Ja. Also ich glaube, äh, Jana spielt seit Anfang an. Die müsste fast die 20 Jahre dabei sein. Fast, nicht ganz. Also so ähnlich lang wie du wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich finde es halt eben sehr nett, dass sie, ups, dass sie, äh, die haben zwar alles ganz viele hochstufige Charaktere, aber dass sie einfach gesagt haben, komm, ich fange für dich halt eben nochmal einen kleinen Charakter an und dann spielen wir ganz in Ruhe durch und dann machen wir auch ganz ruhig. Finde ich halt eben nett. Mittlerweile habe ich das auch kapiert hier, wie das mit diesen Ketten funktioniert. Dass man halt eben eine Sache aufbaut und dann halt eben seine Hauptangriffe damit durchstarten kann. Eben, aber ich finde, jetzt mal ganz ehrlich, ich fange doch mit so einem Spiel nicht unbedingt an, nur um dann High-End-Content sofort zu spielen. Ich möchte doch erstmal ganz in Ruhe gucken, wie es funktioniert. Ja, super. Ja, aber es ist kein Problem. Also die hätten mich da durchgeballert, dann hätte ich innerhalb kürzester Zeit die höchsten Level gehabt, aber äh, dann hätte ich immer noch nicht gewusst, wie das Spiel funktioniert und hätte von der Welt nichts gesehen. Ne? Das macht ja keinen Spaß. Weil bei Magier habe ich jede Quest vorgelesen. Vielleicht nicht ganz so, wie sie da steht, aber im Wesentlichen. Und ich finde, für, für einen Anfang schlage ich mich relativ gut. Das Einzige, sie haben mir gleich am Anfang hier mit meinem, ähm, das war äh, von einer Arbeitskollegin Bekannter, der hat mir hier gleich mal äh, 10.000 Gold in die Hand gedrückt. Nur nach dem Motto, dann hast du Startkapital für deine Charaktere, dann brauchst du nicht so klein, klein hinterher, wenn du mal was kaufen willst, obwohl bis jetzt brauchte ich nichts kaufen. Ups. Den brauche ich gar nicht, bis ich den Mist. Ja, so, äh, wo ist denn der andere da hinten? Uh, ich werde mir die Raids garantiert auch angucken und ich werde dann vielleicht auch hier und da mal mitmachen. Mir ist das halt eben zu stressig, wenn ich mir jetzt wirklich eine beste Raid-Gruppe suche und jeden Tag fest in der Woche sage, da und da musst du spielen, weil ich ja auch noch ein paar andere Sachen mache ne? und dann äh, aufnehme. Und daraus ist das immer ein bisschen schwierig. Ich muss ja immer gucken, dass ich mit meinen Sachen auch hinterherkomme, weil ich ja auch so Solo-Spiele noch spiele und äh, Offscreen halt eben einige Sachen aufnehme, die ich hochlade. 
dann wird es halt eben schwierig, ne? Ich kann dieses Ziel. Ich brauche ein Ziel. Äh, glaube ich, da sind so ein paar interessante Sachen gelaufen. So, jetzt muss ich garantiert diesen Tatze von Sinn suchen, ne? Das heißt, was habe ich mitgekriegt? Na komm, wo bist du denn? Zeig dich mal, wahrscheinlich weiter oben. Sinn, da ist er. Ich habe auch schon gehört, dass das Fliegen früher viel schwieriger war und man es erst viel, viel später bekommen hat. Und dass sie irgendwann mal die Level zusammengestrichen haben. Also es ging bis Level 120, 130, 120. Ja, es war... Danke, auf dem Berg habe ich gerade gesehen. Ähm, die Zwergenparty war gut. Wir haben echt ein paar viele Quests geschafft. Also so langsam komme ich hinterher. 120 war das höchste. St ja, und dann haben sie die Level wieder runtergeschraubt. Und deswegen bin ich mal süß. Wenn Leute dann kommen, die auch so ganz lange nicht gespielt haben und sagen, ja, früher brauchte man dafür Level 60, 70. Und jetzt machst du den mit 30, 40 Platt. Aber klar, nach dem Zusammenschrumpfen. So, Marions super äh, Aussage. Ich muss mal hier weg, sonst kämpfe ich dauernd gegen den hier. Ähm, also so Thema witzige äh, Sachen, die in so einer Spielgruppe passieren. Das war allerdings das letzte Mal. Ähm, ich habe auf dem Boden gelegen, sie hüpfte auf meinem Gesicht rum und meinte dann nur, übrigens, ich habe Kacke am Schuh. Also allein dieses Kopfkino an der Stelle, ne? Brauchst du keine Feinde mehr. <lacht> so. Ja, es ist jetzt, äh, WoW ist jetzt halt eben, das habe ich auch schon mitgekriegt, ist eher so was für die Massen- und Gelegenheitsspieler und damit jeder irgendwie durchkommt. Nur seid froh, Blizzard hört dann wenigstens anscheinend ein bisschen auf seine Community und äh, passt es an. Äh, Ubisoft ist da, geht da einen ganz anderen Weg. Die lassen dich am ausgestreckten Arm verhungern. War immer so mein Eindruck jedenfalls. Ne? Ich bin ganz ohr. Mögen eure Reisen sicher sein. Was kann ich für euch tun? Seid auf der Hut. Hey, wie geht's euch so? Bleibt gut drauf. Und mal abgesehen davon, also ein Spiel, äh, so ein Spiel 20 Jahre am Laufen halten, da gehört auch schon einiges dazu, ne? Oh ja. Musst dir auch den ganzen Content ausdenken. Was? Nö, aber ich will die Quest abgeben. Er wollte einen flüsternden blauen Stein. Okay. Ah, immer wenn du denkst, du bist mit den Quest hier langsam. So weit kommen sie alle noch mit weiteren. Also, danke, dass du mir geholfen hast. Aber übrigens, tötet Oberstabschef anders. Okay. Seid vorsichtig. Da war die Questliste gerade so schön leer. Jetzt ist sie wieder voll. Und Level 41 erreicht. Also heute habe ich beim Paladin aber noch richtig Level gemacht. Da möchte ich eigentlich hin treffen. Vier zusätzliche Ziele. Ja, Klinge der Gerechtigkeit, das ist schön. Das freut mich. So, irgendwo. Ich kaufe und handle.
für die Allianz. So, lich an. Eigentlich ist das andere besser, oder? Platte, aber das ist Platte. Das hier ist Kette. Kette wollte ich eigentlich nicht tragen. Okay. So, muss ich mir eh dann auf dem richtigen Level das Zeug neu zusammensuchen später. Ähm Seid gegrüßt. Auf dann. Grüße. Ziehe den Ehrenfreund. So, dann sehen wir mal zu, dass wir die auch noch abgegeben kriegen. Na guck mal, mittlerweile habe ich schon sechs von den Ringen. Jetzt weiß ich auch, warum Jana mir immer so wegfliegt. Kann einfach viel länger äh, Gas geben. Los oder zieht Leine. Es würde euch nicht gefallen, mich wütend zu sehen. Oh doch, werd mal wütend. Seid vorsichtig. Für die Allianz. So. Ich mit. Alles klar, der ist nicht in diesem Gebiet. Der ist. Mist. Ich hab da vorne auf zwei Quests vergessen. Ich bin ganz ohr. Lust auf ein Glas? Seid auf der Hut. Wie geht's? Mögen die Reisen sicher sein. So, jetzt habe ich wieder ein großes Questing vor mir hier. Nee, eins, zwei, drei, vier, sechs Gebiete. Gut, aber wenn ich auf die Uhr gucke, schauen wir uns das noch an. Thank you. 
So, dann mache ich beim nächsten Mal hier, glaube ich, weiter. So, Level 41. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn, als ich angefangen habe? Um, bim, 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 Paladin. Irgendwo ist Level 37. Ja. Von 37 auf 41 finde ich gut. So, ich wünsche euch auf alle Fälle hier mal im Stream eine gute Nacht. Schlaft gut. Danke für die Tipps. Würde mich freuen, euch wiederzulesen. Und äh, ich muss so sehen, dass ich jetzt ins Bett komme. Also, und dann mal ausschlafen ein bisschen. Alles klar. Bis morgen. Am morgen hoch.